Merhaba arkadaşlar. Yine bir derste birlikteyiz. Kolay kapak resmi tasarımı yapacağız sizinle. Çok basit birleştirme yöntemiyle yapacağız. Ee, Rihanna fotoğrafımız var. iki tane kullanacağım fotoğraf. Bir tane tekstürüm var. Şöyle doku tekstürüm. Arka plan için kullandığım tekstür. Bunu açayım. Buradan. Evet. Bunu kullanacağım. Onun için de bunu kullanacağım. Ee, şimdi kapak fotoğrafı olacağı için ilk önce yeni bir sayfa açalım. 850, 850'yi 315 boyunda transparant ok dedik. Tekstürümüzü sağ tıklayıp kopyalayıp CTRL E yardımıyla tekstürü istediğimiz bölgeye yerleştiriyoruz. Seçimden yapıyoruz. Şimdi e, ilk önce kullanacağım fotoğraf bu. İmekten vesaire diyorum. Boyunu küçültmemiz lazım. Çok büyük boyutu var. E, bunu 500 yapalım. CTR ile E yardımıyla. Ah bunu yapmayacaktım. Pardon. İlk önce bunu ee, bu tarafı uygulayacağım için fotoğrafı ters çevirmem lazım. İmek horizontal yapıyorum. Kopyalayıp tekrar CTR ile E yardımıyla uygulamak istediğim yere yapıştırıyorum. Chromex Selection Slider bastım. Silgiyi alıyorum. Fazlalık yerleri siliyorum. Şöyle küçük taraflardan. Evet, e, unutmayın böyle birleştirme çalışmaları yaptığınızda ve arkasını sileceksiniz. Sileceğiniz sol tarafla arkadaki tekstür font renkleri uyumlu olsun. Birbirinden çapraz renkler kullanmayın. Hoş bir görüntü olmuyor. Bunu da 500, e, 373 yapalım. Ok diyelim. Bunu da kopyalayıp yapıştıralım. Şöyle şuraya yapıştıralım. Promotion yapıyoruz. Selection yapıyoruz. aldık. Azıcık da bu ismini büyütelim. Fazlılık yerleri sileyelim. Şöyle. Şöyle sildim ben. Şu zamanda. Farkındaysanız arka planlar resimler aşırı derecede uyumlu. O yüzden çalışmamız kötü durmadı. Bunları kapatalım. Bunu da kapatalım. Şimdi benim şöyle bir dokum var. Gördüğünüz gibi. Bu dokuyu uygulayacağım. Böyle noktalı bir doku gördüğünüz gibi. Bunu uygulayacağım. Şimdi bunu açacağım. Yine Neurasal Layer açıyorum. Layer. Evet. Materyal bölümünden boya kutumuza tıkladım. Bunu da patterne girdim. O kullandığımız evet, dokuyu seçtim. Boya kutusunu aldım. Ve doldurdum direkt. Burn'e bastım. Şöyle görünürlüğünü biraz azalttım. Çok noktalı durmasın yani böyle bir çalışma olmamalı. Şöyle hafif, hafif gözükecek. Hafif gözümüze hoş gözükecek şekilde noktaladım. Şimdi ee, layer, mert, mert isimleri, tüm layer'ları birleştirdim. Efektler, e, pardon hayır, adjaz bölümünden. Ben yeri yanlış yaptım. Evet. Adını yanlış yaptım. İmek bölümüne giriyoruz. Buradan Aa yine yanlış yaptım. <gülüyor> Kusuma bakmayın. Doğaçlama yapıyorum şu an. Bence çalışmadım çalışmaya. Smart Photofix'e bakıyoruz. Bu arada ben bunu renklendirirken söyleyeyim arkadaşlar. Soru geliyor. İşte şey PSD Corel'de nasıl kullanılır falan diye. 
Corel programlarında ne yazık ki PSD yani Photoshop'un Adobe'un e, renklendirmelerini kullanamıyoruz. O renklendirmeleri kendimiz yapıyoruz ama aynı onun gibi renklendirmeler elde edebilirsiniz. Bu konuda canınızı sıkmayın. Ok dedim. Şimdi yeniden New Rastler'ı açıyorum. Buradan Source Top seçeneğiyle Feather Sıfır unutmayın. Şuraya bir yuvarlak sileceğim. Bu fazla büyük oldu. Şöyle bir yuvarlak sileceğim. Şöyle. İçini renkle dolduracağım. Renk şöyle. Şu renk olsun. Doldurdum. Seveksiyon normal yaptım. Onu öyle bırakmayacağım. Şimdi hangisi uygun gelir bilmiyorum. Hepsini deniyorum. Bu güzel. Yani overlay yaptım. Gördüğünüz gibi layers'ı. Sonra şöyle bir şunu da Bunun içine yazı yazacağım. Ee, file bölümü yok girmeyelim sonra yeni layer açacağım. Yazıyı seçeceğim. Ee, Buffet Strip yazısı yazısı da paylaşırım isterse. Hmm. Bu arada resmi üstüne uyguladığım dokuyu sayfada paket olarak paylaştım bu noktalı dokuyu. Sayfada paketi var. İndirebilirsiniz oradan. Biraz da büyük bu yazı. Biraz daha çıkartalım. 30. 30. Bu arada ben points de yaptım. Normalde piksel de kullanabilirsiniz. Ben points kullandım. Ok dedim. Şimdi yine rengi biraz daha koyulaştıralım mı? Koyulaştıralım. Şöyle. Şöyle bir tık da boyuyoruz. Unutmayın. Her, brush her zaman yazıdan büyük olsun çünkü şöyle sürttüğünüzde kenarları gördüğünüz gibi bozuluyor onu yapmayın tek buluşta boyayın ee, yeni nivasla layer açıyorum ee, şuradan tekstür seçelim bende çok tekstür var i̇sterse, istenirse tekstür doku paketi de paylaşabilirim ee, ya bir çizgi kullanalım en iyisi. Çizgi candır ya. Şöyle. Sağ tıklayarak. Tek boya işte. Sağ tıklayarak içini doldurdum. Şöyle. Açış bulduk. Çok gözüktü. Tekrar New Rastlayer'ı. Efekt. Drop, uh, drop Shadow değil. Efekt. HD Efekt. Cut Out Down. Yap. Evet. Şimdi bakıyoruz bu da layerlara. Ee, yazı için kullandığımız layerları Merk Doğ ile alttaki layer yapacağım. Sadece yazının olduğu bölümleri birleştirdim. Bunu put yapalım çünkü gözükmüyor farkındaysanız. Yeni bir sayfa açalım. Tekstürü kapatalım şurada. Dolduralım. Ctrl E ile yapıştırdım. Selection modifi action ile stroke yaptım. Hani stroke ya dediğimizde. Ctrl E ile yapıştırdım. Buraya. Promotion yaptım. Selection on yapıyorum. Efekt. Drop Shadow ile gölge veriyorum. Evet. İyi oldu belki. Şimdi e, Robin ile yazalım. Üstüne. Ay, tekrar şey yapıyoruz. E, text of atıyorum. 
tıklayalım. Robin yazalım. Robin. Diyelim. 